Con el programa WinLogi Lab se puede simplificar una función por el método de Kilmaclogi. Este programa fue desarrollado por un profesor de la Universidad de Griffith en Australia. Ahí les dejo algunos enlaces con comentarios del profesor que hizo el programa y un enlace para descargarlo. También hay un paper del IEEE sobre este programa. También les va a ser útil cuando tengan que diseñar contadores. Comenzamos con una tabla de estado de cuatro variables y este, la correspondiente salida. Tenemos algunos unos, algunos cero y en este caso particular, cuatro redundantes. Lo primero que hay que hacer es un listado donde ponemos los mini términos ordenados de menor a mayor cantidad de unos. Por ejemplo, en el primero que vamos a anotar es un cero, que tiene cero cantidad de unos. Si se fijan, en la segunda columna de la tabla figura la cantidad de unos de cada mini término. Continuamos haciendo el listado por cantidad de unos. Fíjense que Winlock y Lab pinta de rojo la cantidad de unos que la, de la tabla de estado. Este, también indica un, una flechita cuál es el mini término que vamos a poner. Deben tener en cuenta que cuando la salida es cero, si bien indica la cantidad de unos con rojo, no lo vamos a incluir porque no pertenece a la función. Como, bueno, puede ser el caso del, del mini término 8. ¿Sí? Que tiene un solo uno, pero no lo ponemos porque no pertenece a la función. Ahora ponemos todos los mini términos que tienen dos unos. Fíjense que el 3 no lo ponemos. Si bien tiene dos unos, no pertenece a la función y su salida es 0. Con tres unos hay un solo mini término. Si bien hay cuatro que están en la tabla, solo el 13 pertenece a la función. Observen que en el listado, cada grupo de mini términos con una determinada cantidad de unos está separado de otro con una cantidad de unos diferentes, están como agrupados. Por último, el grupo de los mini términos con cuatro unos. A partir de aquí, a diferencia de WinLogic Lab, comenzamos a trabajar en decimal porque nos resulta más práctico. Hay que empezar a agrupar los mini términos para formar los implicantes. El criterio de adyacencia lo verificamos restando cada mini término de un grupo con cada mini término del grupo inmediato superior. Si el resultado de la resta es una potencia de 2, entonces son adyacentes y los incluimos en el listado 2. Por ejemplo, 1 menos 0 es 1. 1 es potencia de 2, entonces lo incluimos en la lista 2 y tildamos en la lista 1 el 0 y el 1. 2 menos 0 es 2. En la lista 2 anotamos el 0 y el 2. Y el resultado de la diferencia, que es 2 entre paréntesis. El 0 ya estaba tildado en la lista 1, ahora tildamos el 2. Seguimos, 4 menos 0 es 4. 4 es potencia de 2. Anotamos el 0 y el 4 y tildamos el 4 en la lista 1. 5 menos 1 es 4. 4 es potencia de 2. Anotamos 1, 5 y entre paréntesis 4 y tildamos el 1 y el 5. 5 menos 2 es 3. 3 no es potencia de 2. Entonces no lo anotamos ni lo tildamos. 5 menos 4 es 1. 1 es potencia de 2. Anotamos 4, 5, 1 entre paréntesis y, y no lo tildamos de nuevo porque ya estaba tildado. Continuamos así hasta terminar la lista. 9 menos 1 es 8. 8 es potencia de 2. Anotamos 1,98 a la derecha. Y tildamos el 9 y el 1, ya estaba tildado. Completamos así la lista este, bueno, de grupos de implicantes. ¿sí? Completamos toda la lista. Ahora generamos la lista 3 a partir de la lista 2. Mantenemos el criterio de adyacencia anterior, pero solo lo aplicamos en aquellos implicantes de grupos sucesivos que tengan igual número entre paréntesis. Así, los dos implicantes marcados en rojo tienen el número 4 entre paréntesis. Entonces hacemos 1 menos 0, 1. 1 es potencia de 2. Anotamos 0, 1, 4, 5 y entre paréntesis ponemos el nuevo resultado de la diferencia, que es 1, y el 4 que estaba de antes por la diferencia anterior. Con un 4 entre paréntesis en el grupo de arriba no hay más. Buscamos el siguiente implicante del grupo de abajo que tiene 1 entre paréntesis. Lo comparamos con el primer implicante del grupo de arriba. 4 menos 0 es 4, 4 es potencia de 2. 
no volvemos a anotarlo pues ya está anotado y tildamos el 4, 5, 1. Vemos que en el segundo grupo de implicantes hay tres implicantes que tienen 8 entre paréntesis. Como en el grupo de implicantes arriba no hay ningún implicante que tenga 8 entre paréntesis, no anotamos ni tildamos nada. Seguimos con el tercer grupo de la lista 2. 5 menos 1 es 4, 4 es potencia de 2, anotamos 1, 5, 9, 13, y entre paréntesis 4 y 8. Tildamos el 1, 9, y el 5, 13. Continuamos, 5 menos 2 es 3, 3 no es potencia de 2, no anotamos nada, ni tildamos nada, continuamos. 5 menos 4 es 1, 1 es potencia de 2, anotamos 4, 5, 12, 13, y entre paréntesis 1 y 8. Tildamos el 4, 12. Por último, 12 menos 4 es 8. 8 es potencia de 2. No anotamos nada porque ya estaba anotado y tildamos el 12, 13. Así queda completa la lista 3. En la lista 3, el grupo 2 de implicantes no tiene ningún paréntesis que coincida con los paréntesis del implicante de arriba. Entonces todos los implicantes que quedaron sin tildar son implicantes primos. Agrupamos los implicantes primos en un nuevo listado y vamos a ver qué mini términos incluye cada uno. Para eso vamos a armar una tabla que tiene en cada columna un mini término. Es necesario distinguir cuál de los mini términos es redundancia y cuál no. El primer implicante primo incluye los términos 2 y 10. Los marcamos en la tabla 2 y 10 en la fila que le corresponde. Una vez que tenemos marcados en la tabla todos los mini términos correspondientes a cada implicante primo, vamos a hacer uso del concepto de implicante primo esencial. Para eso es importante tener contestadas las siguientes preguntas y tenerlo bien claro. ¿Cuándo es esencial un implicante primo? ¿Qué, qué mini términos están cubiertos por un único implicante? ¿Qué columna de la tabla tiene una sola cruz? El mini término que está cubierto por un único implicante primo tiene que ser un 1 de la función o puede ser una redundancia. Vemos que el 0 está cubierto por un único implicante primo. Sin embargo, no nos interesa porque el 0 es una redundancia. Por lo tanto, no puede validar ese implicante primo como esencial. Vemos que el mini término 2 está cubierto únicamente por el primer implicante primo. El 2 pertenece a la función, entonces el primer implicante primo es esencial. Marcamos la x del mini término 2 en el primer implicante primo para identificarlo. Aplicamos el mismo razonamiento y el mismo procedimiento con los mini términos 12 y 15. Finalmente quedan marcados 3x en la tabla correspondiente a los mini términos 2. 12 y 15. ¿Cuáles de los cinco implicantes primos son esenciales hasta ahora? Los identificamos con un asterisco o con cualquier marca o símbolo en el listado. En la fila inferior de la tabla marcamos con X aquellos mini términos que pertenezcan a los implicantes primos esenciales. Bueno, sin importar las redundancias, ¿quedan todos los mini términos de la función cubiertos por algún implicante primo esencial? ¿Sí? O sea, sin tener en cuenta el cero, por ejemplo, que es una redundancia, ¿todos los, implican todos los mini términos están cubiertos? En la fila inferior de la tabla quedaron sin marcar los mini términos 0, 1 y 9. ¿Nos interesan los tres? que estén cubiertos por algún implicante primo, o solamente el 1. Vemos que el mini término 1 puede ser cubierto por dos implicantes primos. Elegimos el que tiene menos redundancia. Finalmente, de los cinco implicantes primos, cuatro son esenciales. Para cada implicante primo esencial, escribimos en binario un mini término cualquiera que le pertenezca. De cada número escrito en binario, tachamos el bit que se corresponde con la ubicación del 1 
del número que está entre paréntesis. Así, para el 2, 10, 8 entre paréntesis, escribimos, por ejemplo, el 2 en binario, 0, 0, 1, 0. Vemos que el 8 que está entre paréntesis tendría el 1 en el bit más significativo. Tachamos el bit más significativo. Cada vez que quedó sin tachar un, un, un número, este se corresponde con una letra de la variable de entrada. ¿Sí? Cada vez que está tachado, lo mismo. Eh, que está tachado, esa letra la, no interviene. ¿sí? Ahora, a la letra que queda sin tachar, por ejemplo, la A, ¿sí? si es un bit de, de igual a 0, la dejamos negada. Y si el bit es 1, la dejamos sin negar. De esa manera formamos la función simplificada como suma de productos. En este ejemplo de acá abajo, por ejemplo, escribimos el 5. Podría ser cualquiera de los otros 4, de los otros 3. El 1 tiene, tendría el 1 en A, lo tachamos. El 8 tendría el 1 en D, lo tachamos. Quedan sin tachar C y B. C sin negar porque es un 1 y B negada porque es un 0. Nuestra función final está acá abajo.